ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿವನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕು ಮನೋರಂಜನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಟರಾಗೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಂಡಾಳ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಏನೆಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತವು ಎರಡು ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾಂತರ ಅದರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೋರಂಜನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರಿದ್ದ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿರೋಮಣಿಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನಿದ್ದಾಗ ಸ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಥ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಅದೇನು ಮನೋರಂಜನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೋರಂಜನ್ ವ್ಯಾಪಾರೀಸ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಇನ್ ಶಿರೋಮಣಿಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೋಜನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ವ್ಯಾಪಾರೀಸ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮನೋರಂಜನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ದಲಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ತೂರು ಕಹಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬರಿಸಾಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ದಲಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಹಿವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಎ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವ ಆಗಿರುತ್ತ ತೀರ ಬಡತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಯಷ್ಟು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಆಮೇಲೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕು ಈಗ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೊರ ದೇ ಹೊರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ ಮನೋರಂಜನ್ಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಷ್ ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ತಂದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಮನೋರಂಜನ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಅವರು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗುವಾಗಿರ್ತಾರೆ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೋರಂಜನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹನಿಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಳು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌ ಎವರ್ ಅದಾಗಿಯೂ ಮನೋರಂಜನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಕುಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಫರ್ಡ್ ಹನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹನಿನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳ್ ವೇರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಶಿರೋಮನಿಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ಬಂಕೂರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ದೇಶಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದರು ಥೌಸಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಸಾವಿ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು ಬ್ರೌನ್ ಕ್ಯಾನ್ವರ್ಸ್ ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬ್ರೌನ್ ಕ್ಯಾನ್ವೆಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಏಟ್ ಫೀಟ್ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಆರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಜನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋರು ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಹಾಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಾಪಮಾನ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರವು ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಟ ಟವ್ ವೆಲ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಕೆಟರ್ ಟು ಥೌಸಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟಾಪ್ ವೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟಾಪ್ ವೆಲ್ ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಲುಗಳು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ವು ಆಫ್ಟರ್ ಹವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಟಪ್ಗಳ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸಿಗೂ ತಿನ್ನೋದು ಉಣ್ಣೋದು ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ ಸ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಹೌ ಎವರ್ ದ ರೈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದಾಗಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಖರಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕುಕ್ಕುಡು ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಫೀಲ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋಮಚ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಬಿಟರಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಳಿಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಿರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೌ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇವಿಡ್ ಥಿಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಹಿಂದ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದ್ ಟೆಂಟಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೌಚಾಲಯ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಜೆಸ್ಟೇಶ್ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಹೆಟ್ ಇನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಟೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗಾನ್ ಟು ಡೈಡ್ ಡೆತ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನು ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೌ ಡೈಡ್ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು ನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ 
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವುಲ್ ಗೋ ಎ ಅವೇ ಇಫ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಫುಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಈಗಿನ ಪರಿತಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹವೆವರ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲೈವ್ ದಿರ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಅಂಡಮಾನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಆದರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ದಂಧಕಾರನ್ಯ ರೆಹಿಬಿಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ದಂಡಕಾರನ್ಯ ರೆಹಿಬಿಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪಾಯಿಂಟು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಶಿರೋಮಣಿಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವುಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಯ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವುಲ್ ಗೋ ಅವೇ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಬಿಲ್ ಲೈಫ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೈ ದ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೌವೆವರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕರ್ಸ್ಡ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಯೂರ್ಡ್ ದಿಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಸ್ಯೂನ್ಸ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ರಿಫರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಪಾಸಲ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿರುಮಣಿಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಇರುವಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲ ನ ಪ್ರ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದು ಅಂಡಮಾನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಲೈವ್ ಇನ್ ದ ಶಿರೋಮಣಿಪುರ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ಸೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳು ಶಿನೋಮಣಿಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಉಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅನದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ
ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ರನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಧುನೀಕರಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ದ ಏರಿಯಾ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಅದೇ ರಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿತು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡುಗಳಿಂದ ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಇದಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಒಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತು ದ ಅದರ್ ವಾಸ್ ದ ಅದರ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದ ಅನ್ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಬಲೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಂಡಕಾರನ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಥೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಟಿಂಬರ್ ದ ಮೊಹುವಾ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೋಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹರಡಿತ್ತು ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ವಲಸಿಗರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಂಚಿತತೆಯಿಂದ ಈ ವಂಚಿತತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆರು ವರ್ಷ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಆರು ವರ್ಷ ನಂತರ ದಂಡಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗ್ದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಚ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಐರಾನ್ ಎಲ್ಡಾರ್ ಕಾಪರ್ ಬಗ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಲೋಮಿಟ್ ಸುಮಾರು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿವೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ದ ರಿಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಕುಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಜೆಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಎವರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕರ್ಸ್ಡ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಈ ಅಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ 